ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആൽഫ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ആൽഫയുടെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അനേകർക്ക് ആത്മീയമായി പ്രയോജനത്തിന് കാരണമായി എന്നറിയുവാനിടയായെന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനാത്മകവും ധ്യാനാത്മകവുമായ ചില ചിന്തകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോർജ് പി ജോൺ അവറുകളാണ് വിവിധ കോൺഫറൻസുകളിലും മറ്റുമായി ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസനാണ് ഡാലസിൽ എഡ്മൻ ലെയിൻ ബൈബിൾ ചാപ്പൽ സഭയിലെ എൽഡേഴ്സിൽ ഒരാളും കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത് പ്രമോദ് തോമസ് അവറുകൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് കർത്തൃദാസന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ സഭാ പ്രസംഗി എന്ന പുസ്തകത്തെ പറ്റിയാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് Last time when we were together, we were looking at the writer King Solomon himself and his character. Kajinya divasang nam urimi chai rana pol. Ii pustagatan da jayda vaya shalomane patti chila kariyengal patti kyanan da yai. We found out that there was no other human being ever lived on the earth like Solomon other than the Lord Jesus Christ. Karthava Yeshu Krishtu vinaya kuda adhe. Ii phupa da pil shalomone tulyan ai matu uri manushinam jeevi chirin illa enna namukka manasila kane ita sadhichu. In his knowledge and wisdom and wealth and fame there is no one like him adehathinte gnanathilum vivegathilum adehathinte sambathilum adehathinte prashasthiyilum adehathinte nullinayitta mattoral undayirunnilla him being the writer makes this book extremely important for us ingane oru eluthukaranal eluthappadunnathu kondu thanne ee pusthakathinte pradhanyam valare valudana we saw last time the book has two sections ഈ പുസ്തകത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു വേഴ്സസ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ഫ്രം ചാപ്റ്റർ 1 ടു 12 ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ദി എൻഡ് ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് വാക്യങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗ്യത്ത് സോളമൻ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ തിങ്സ് അണ്ടർ ദി സൺ സൂര്യന് കീഴിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ശലോമോൻ വിവരിക്കുന്നത് which is what is happening all around us every day pradidinam nammude chuttupadukalil nammude sahajariyangal sambhavikkunna karyangal we also saw the second section of his writing is the last two verses in this book randamathe khattam ennullada ee avasana adhyayamaya 12th adhyayathinte avasanathe rendu vakyangalana there he rises above the sun and talks about one of the most important things about human beings avade adeham suryane mugalilekku irugiyum manushya jeevithathile ettom pradhanapetta oru karyam samsarikkum cheyunu and this is what he writes in verse number 13 and 14 of chapter 12 uh, 12th adhyayathinte 13 14 vakyangale adeham adanu parayunnathu let us hear the conclusion of the whole matter <coughs> sakalathinteyum saaram kelkuga number 1 fear god ഒന്നാമതായി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക നമ്പർ ടു കീപ്പ് ഹിസ് കമാൻഡ്മെന്റ്സ് രണ്ടാമതായി അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഹി സേസ് ഫോർ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോൾ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മാൻ അത് ആകുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ വെരി പർപ്പസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഇതാണ് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ദ വെരി പർപ്പസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആദം ആൻഡ് ഈവ് വാസ് ടു ഡു ദിസ് ആദാമിനെയും ഹൗവയെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിനെ പിന്നിൽ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് വി നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ മാൻ സിൻഡ് and fall short of his glory enal paapam cheyida deiva tejasa manushyan nashtapaduthiya pol now god says i will bring every man into judgment deivam parayunu njan sakala manushareyum nyaya vistharathilekku kondu varum if you are listening to me and if you do not know the lord jesus christ as your personal savior njangale sridhikkunna ningal yesu christuvine rakshaganum karthavumayi vyaktiparamayi sigarichittillengil i want to warn you that god says he will bring everyone into judgment deivam sakala manushareyum nyaya vistharathilekku kondu varum ennulla munnariyippu njan ningale arikkatte with every secret thing that you and i did njanum ningalum cheyda ella rahasya karyangalum whether it be good 
நல்லதாகட்டே ஆல் வெதர் இட் பி ஈவில் தீயதாகட்டே God will bring all men unto judgment தெய்வம் சகல மனுஷரேயும் நியாய விஸ்தாரத்திலேக்கு கொண்டு வரும் Why is God judging people என்றுகொண்ட தெய்வம் ஜனத்தை நியாயம் விதிக்கணும் Isn't he a loving God தெய்வம் स्नेहிக்கிற ஒரு தெய்வம் அல்லே Yes he is loving God therefore he sent his only son to take care of the main problem ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമായതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു വഴി നമുക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ സന്ദേശത്തെ അവഗണിച്ച് കളയരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് താഴ്മയായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു coming whether you like it or not ningal ishtapettalum illengilum devathinte nyaya vidhi varum if you are already a christian by faith yesu christuvine vishwasathal sigarichu oralana ningalengil are you in fear of god ningal devathe bhayapettu jeevikanam are you in obedience to god's word ningal devu vachanathe anusarichu jeevikunna oru vyaktiyano if not it is a warning for you and me also ningal devu vachanathe anusarikkiyo devathe bhayapeduyo cheyatha vyaktiyanangal idu ningalkkulla oru munnariyippana therefore solomon says this is the whole duty of man to fear god adu kondana salomon parayunnathu idu sakala manushareyum uttaravadithamana he wrote that in a nutshell in two verses and closes the book രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് man's life on this earth for almost 11 and a half chapter 11 adhyayangalum adinu shesham 12th adhyayathinte ee rendu vakyangalkku mugalu vare manushya jeevithate patti adeham samsarikkunu valare vishadamayi we saw last time that this book gives us a glimpse that this world and its entire system is very short lived വളരെ ക്ഷണികമായ ഒരു ജീവിത സംവിധാനമാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഉള്ളത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പഠനത്തിൽ നാം ഓർക്കുകയുണ്ടായി If you are honest before God you will agree with that statement. നിങ്ങൾ ദൈവം വാഗെ പരമാർത്ഥ ഹൃദയമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. Everything that you and I consider as big and great and uh, enjoyable is very short lived. നാം ഇന്ന് കാണുന്ന വലുതാകട്ടെ മഹത്തരമാകട്ടെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതാകട്ടെ അതെല്ലാം വളരെ ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളാണ്. From beginning of time Solomon says nothing has changed. സമയത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ശലോമൻ പറയുന്നത് പുതിയതായി യാതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ശലോമൻ പറയുന്നു ആരംഭം മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഫാഷൻ വിവിധ രൂപത്തിലും വിവിധ ശൈലികളിലുമായേക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റലി ദ സെയിം എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അവ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഐ ആം നോട്ട് സേയിങ് ദിസ് ഇൻ ദ വിച്ച് ദ വൈസസ് മാൻ ഈസ് സേയിങ് ദിസ് ഞാൻ അല്ല ഇത് പറയുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യനാണ് സോ देयर ആർ ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് സോളമൻ ബ്രിങ്സ് ടു അവർ അറ്റൻഷൻ ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ശലോമോൻ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വെൻ വി റീഡ് ദ എൻ്റയർ ബുക്ക് നാം ഈ പുസ്തകം പൂർണ്ണമായി വായിക്കുമ്പോൾ ഐ ബെഗ് യു സം ടൈം പ്ലീസ് ടേക്ക് ടൈം ആൻഡ് സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് റീഡ് ദ എൻ്റയർ ബുക്ക് ഈ പുസ്തകം അല്പ സമയം എടുത്ത് വായിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഐ ആം ഗിവ് യു എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് യു റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് സോൾവൻ ബ്രിങ്സ് 11 ഡിഫറന്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് തീംസ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് പതിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ ചിന്തകൾ ശലോമോൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു നമ്പർ വൺ ഒന്നാമതായി ദ ഫസ്റ്റ് തീം ഇൻ ഹിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് വാനിറ്റി ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പെർസ്യൂട്ട് ഒരു ഭൗതിക തലത്തിന്റെ ഒരു മായയാണ് ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും we won't take time to read all of them to this time nam aa vakyangal muluvan vaaikkanayittu aagrahikkunnilla let's look at verse number 17 in chapter 1 of ecclesiastes onnam adhyayam sabha prasangayulla pusthakam onnam adhyayathinte 17th vakyam namukku onnu parishodhikkam gnanam grihippanum prandum poshathum arivanum njan manasu vechu idum prada prayatnam ennu kandu gnana baahulyathal vesana baahulyam undu arivu vardhippikkunavan dukkavum vardhippikkunu he says that the intellectual pursuit of man is nothing but a folly or vanity manushinte baudhigamaya arivinte baahulyam kevalam maayana ennu adeham parayunu he is not saying that we should not 
have any intellectual knowledge at all namukku baudhigamayi yadara arivum undagirathu nalla adheham parayunnathu he says when you have that pursuit about that and that only in your life he says it is a vanity ennal baudhigamayi arivum mathramaanu ningalkkulladengil adu kevalam maahiyaanu adheham parayunnu some people will continue to learn in, in the, until their old age avarude jeevitham avasanam vare പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ നോ ദർ ദർ ഇസ് എ ഫാമിലി ഹു ഫാദർ ആൻഡ് ദ സൺ എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ സെയിം ക്ലാസ് മകനും പിതാവും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കുടുംബത്തെ എനിക്ക് അറിയാം ബിക്കോസ് ദ ഫർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ നോളജ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി നെവർ എൻഡ്സ് കാരണം അറിവ് അറിവ് സംബാധിക്കാനുള്ള ബൗദ്ധികമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അന്വേഷണം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല സോ തീം നമ്പർ 1 ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ചാപ്റ്റർ 1 ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ he says vanity is the intellectual pursuit ഈ നിലയിൽ ബൗദ്ധികമായ ജ്ഞാന ബാഹുല്യം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു മായയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു and number 2 രണ്ടാമതായി he says vanity of pleasure prestige and affluence സ്വാധീനത്തിന്റെയും സുഖങ്ങളുടെയും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കേവലം മായാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സ്വാധീനവും തേടി പോകുന്നത് കേവലം മായാണെന്ന് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണവും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യവും ഇത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് മായാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിനുള്ള സകലവും അന്വേഷിച്ച മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നേരത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കി പറയുന്നു ഇതെല്ലാം മായാണ് എന്നാൽ എന്റെ നിങ്ങളോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഇതാണ് ഇത് മാത്രം അന്വേഷിച്ച് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാനായിട്ട് പാടില്ല ഐ ഹോപ്പ് യു ലെസ്സാം ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈ ഓൺ ആസ് ഐ സ്പീക്ക് ഫ്രം ദിസ് സ്ക്രിപ്ചർ ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് പരിശോധിക്കുവാൻ കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഗോസ് ഓൺ ടു ചാപ്റ്റർ 3 മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹി സേസ് ദി വാനിറ്റി ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ജീവിത ചക്രത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മായയെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു തലമുറ വരുന്നു അതിന് മുമ്പുള്ള തലമുറ പോകുന്നു മൂന്നും നാലും അഞ്ചും തലമുറകൾ വരുന്നു കഴിഞ്ഞ തലമുറയെ പറ്റി ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ശലോമോൻ പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ എന്റെ മുൻ തലമുറകളെ പറ്റി എനിക്ക് ഓർമ്മ കാണും എന്നാൽ അതിന് മുൻപുള്ള തലമുറകളെ പറ്റി എനിക്ക് യാതൊരു ഓർമ്മയും ഇല്ല എത്ര നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത തലമുറകൾ നിങ്ങളെ ഓർക്കാൻ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ ഒരു മായ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആരും നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നില്ല that is the theme in chapter number 3 adana moonam adhyayathinte vishayam then he goes on to chapter number 4 nalamathe adhyayathilekku adeham varum he says vanity of life in equalities tulyadagalde karyathil jeevithathinte oru maaye pattiyana adeham samsaarikkunnathu today man is always fighting to get equality with others mattulla oru maaye oru tulyadayil ettuvan vendi manushan ingane innu poraadikondirikkukeyana in equality within the society samoohathil oru tulyamaaya sthanam nedunnathinu vendi in equality within the financial status sambathigamaaya 
സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു തുല്യത നേടുവാൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിച്ച് ആൻഡ് ദ പൂവർ സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് എവറിവേർ യു സീ എല്ലാ ഇടത്തും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അസമത്വങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ടുഡേ ദ റേഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഹൈലൈറ്റഡ് ബൈ പീപ്പിൾ എവറിവേർ വംശീയമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും ഉയർത്തി കാട്ടാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ന്യൂ പ്രോബ്ലം അതൊരു പുതിയ പ്രശ്നമല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3000 ഇയേഴ്സ് അഗോ ഈ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റഡ് മൂവായിരം വർഷം മുമ്പും ആ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സോളമൻ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ കിങ്ഡം തന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായി ഹി സേസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് എമങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ജനറേഷൻ is nothing but a vanity ee tulyanikku vendiyulla poratham ellam kevalam mahayana enna adeham parayunu until the lord comes karthavu varumbade that is going to continue adu tudariga thanne cheyyum i am not being negative about it but that will not change until the lord comes karthavu varunnathu vare adu maatramilla tudarum adinodu nishedhaatmakamaya samipanam sigarichittu kaaryamilla i sometimes long in my heart lord why no why this inequality is among even among god's people devame endukondana deiva janathinte idil polum ingane ee asamattham undagunnathu ennu njan palappolum chindikkarundu i believe my answer from the lord is just wait until i come karthavin ennodulla marubadi idana njan varunnathu vare kaathirikkya so solomon recognized the inequality and he said it is a vanity of life asamuthate patti adeham tirichirayum adu oru maayana ennu adeham parayum cheyunu that is the primary theme in chapter number 4 adana naalam adhyayathinte vishayam then he goes on to chapter number 5 anjam adhyayathilekku varumbol he says vanity of popular religion and politics anjam adhyayathilekku varumbol janagiyamaya madathinteyum rashtriyathinteyum maaye pattiyana adeham samsaarikkunnathu oh that is everywhere today ee adu inna ella idathu namukku kaananayittu sadhikkunnathu difference and fighting between religions madangal thammilulla poratham politicians and politicians fighting each other rashtriya kaari rashtriya kaari thammil poraadunu irrespective of where you live ningal evada jeevichalum these two problems are there ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് വി ഗെറ്റ് ടയർഡ് ഓഫ് ദിസ് സം ടൈം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ഷീണിച്ച് മടുത്തു പോകാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിലിജിയൻസ് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് റൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഗോഡ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് ദം അവർ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവുമായി ശരിയായ ബന്ധം പുലർത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മച്ച് മോർ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഓൺ പൊളിറ്റിക്സ് ബട്ട് യു ആൻഡ് ഐ നോ ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ബാക്ക് ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൈറ്റിംഗ് ഗോയിങ് ഓൺ പിന്നണിയിൽ ഒട്ടേറെ പോരാട്ടങ്ങളും മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നതായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോളമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 5 ദാറ്റ് ദീസ് ടു ആർ വാനിറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മായയാണെന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ശലോമൻ പറയുന്നു ഡസ്ൻ്റ് മാറ്റർ വിച്ച് റിലിജിയൻ യു ബിലോങ് ടു ഡസ്ൻ്റ് മാറ്റർ വിച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് യു ബിലോങ് ടു നീ ഏത് മതത്തിൽ പെടുന്നവനാണെന്നോ ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പെടുന്നവനാണെന്നോ ഉള്ളത് വലിയ കാര്യമായ കാര്യമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വാനിറ്റി ഇതെല്ലാം മായയാണ് യു ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ചേഞ്ച് മൊമെന്ററിലി ഇൻ മവർ ഓൺ Uh, life lifetime nammude jeevitha kalathu thane valare kshanigamai ivakella maatram undagum ennu namukku tirichariyan sadhikkum this is not a new problem idu oru pudhiya prashnam alla so don't worry vishamikkanda <laughs> this problem existed at the solomon's time shalomonde kalathu ee prashnam nilanirkunnundayirunnu he noticed it adeham adu sradichu he said this is nothing but vanity adeham parnu idu kevala maayana then he goes on to chapter number 6 aaram adhyayathilekku adeham varunu from chapter 5 verse 10 to chapter 6 verse 12 he says anjam adhyayathinte 10th vakyam mudal aaram adhyayathinte 12th vakyam vare adeham parayunnathu i notice that he put some extra space and verses for this subject that we are going to look adeham parishodikkina vishayathe patti koodal oru samayam salavum edukkunnathu namukku kaananayittu sadhikkum he added extra verses in the bible adeham avade koodal vakyangal upayogikkunnathu namukku kaananayittu kazhiyum from chapter 5 verse 10 anjam adhyayathinte 10th vakyam mudal chapter 6 verse 12 aaram adhyayathinte 12th vakyam vare he says vanity of passing riches kadannu pogunna dhanathinte maaye pattiyana adeham parayunnathu i want you to listen very carefully to this ഈ കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓൺ ദിസ് എർത്ത് ആർ ഓവർ ഓവർ റിച്ച് ഇൻ ഇൻ സം കേസസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും ധനികനാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ടു കംപയർ യുവർ റിച്ച്നെസ് ആൻഡ് മൈൻ നിങ്ങളുടെ ധനസം 
സമ്പത്തും എന്റെ ധനസമ്പത്തും തമ്മിൽ തുല്യതപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിന്മയാണ് ധനമെന്ന് ദൈവോദനം പറയുന്നുണ്ട് ധന സമ്പത്ത് അതിൽ തന്നെ ഒരു തിന്മയാണ് എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലിവിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് അലോൺ ഈ സിൻ അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് ഭാവമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹി സേസ് റിച്ചസ് ആർ പാസിങ് ധനം കടന്നു പോകുന്നതാണ് യു മേ ബി റിച്ച് ടുഡേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ധനികനായിരിക്കാം യു മേ ബി പൂർ ടുമോറോ നാളെ നിങ്ങൾ ദരിദ്രനായി മാറിയേക്കാം ബട്ട് നോട്ട് ഇഫ് യു ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ റിച്ച് ഓൾ യുവർ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ധനികനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് തിരുവചന നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കടന്നു പോകുന്ന ധനം കേവലം മായാണ് your relationship and your reaction to the riches that god has given to you ningalkka devam nalgirikkana danathodulla ningalde bandhavum pradikaranavum endana it pains my heart when rich people live and the next door fellow believers live in poverty chila aalukal valla sambathodu kuda jeevikkumbol thottaduthu sahodarangal valla daridriya avasthayilude kadanuvuna valla vedanajanakamaya karyamana riches are passing and it is a vanity he says danam kadannu pogunnadana adagonda adu kevalam maayana ennu adeham parayunnu i hope it will challenge you and me as if you are reading that book and that past particular passage may the spirit of god talk to you and to me ee veda bhagathilude kadannu pogumbol devathinte parishuddha aathmaavu ennodu ningalodu samsaarikkatte ennu njan aathmaarthamaayi aagrahikkunnu then he goes on to chapter number 7 edamathe adhyayathilekku adeham kadannu varunu he says man cannot to measure or fathom the plan of god manushyana devathinte paddhiye alakkano kanakootano kaiyilla enna adeham parayunu the problem with you and me is this enikkum ningalkkumulla prashnam idana i try to understand god's plan in my little puny brain here ende ee cheriya nisaramaya buddhi upayogichu devathinte parimidigal illatha paddhiye alakkanayittu shramikkunu man will never understand fully well god's plan and his uh, uh, plan for each one of us devathinte parimidigal illatha paddhiye manasilakkan manushyante ee cheriya buddhi kondu sadhikkilla man cannot fathom god's plan devathinte paddhigale alakkan manushyanu kaiyilla now remember who is writing this aaraan idu ezhudunnu nu chindikkya the man who had the the most wisdom on this earth ee lokathile etho gnanam ulla manushan he tried to understand god's plan adeham devathinte paddhiye manasilakkanayittu shramichu he said it is impossible adu asadhyamaya karyam aanu adeham parayunnu solomon could not understand god's plan shalomon devathinte paddhiye manasilakkan kazhinjillengil how will you and me enikku ningalkku engane sadhikkum we sometimes complain about plans the plan of god nammal palapolum devathinte paddhigale patti paradi parayunavarana his understanding and his plans are far above our thinking process nammude chinda gadigalkku nammude chinda shaktikku etriyo appuramana devathinte aalochanagalum paddhigalum chapter 7 says yedamathe adhyayam parayunu man cannot fathom the plan of god manushana devathinte paddhigale alakkanayittu kariyathilla enna thiruvajanam ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മോട് പറയുന്നു ഇൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ എട്ടും ഒമ്പതും അധ്യായങ്ങളിൽ ഹി സൈസ് മാൻസ് ഫസൽ ഓഫ് ഡിവൈൻ റെട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ റിവാർഡ് മനുഷ്യനെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യനോട് എങ്ങനെയാണ് ന്യായ വിധി നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി മനുഷ്യനുള്ള ആശയ കുഴപ്പത്തെ പറ്റിയാണ് എട്ട് ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കഷ്ടതകളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അവർക്ക് അർഹിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നു നാം പലപ്പോഴും അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അളക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല to be a puzzle enikkum ningalkku manasilaakkan kazhiyunnu nalla adu angane thanne thodaruga cheyyum so in chapter 8 and 9 he elaborates that problem 8 9 adhyayangale adeham aa vishayamaanu vishadhikarikkunnathu 
And when we come to chapter 9 verse 11, 9th adhyayathinte 14th vakyathilekku varumbol to chapter 10 verse 20 10th adhyayathinte 20th vakyam vare he says man does not know what will happen manushana endana sambhavikkan povunnu nariyilla enna adeham parayunu no matter how wisdom wise man you are ningal etra jnaniyaya manushan aanengilum you have no clue what will happen tomorrow naale endu sambhavikkunnu ennane patti ningalkku yaadhiru dharanayum illa Solomon says in chat that those two chapters that man has no idea. ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ശലോമൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഇതേ പറ്റി ധാരണ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. Then he comes to chapter number 11. 11th adhyayathile kadeham varunu. He gives very solid advice to human beings. മനുഷ്യന് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഉപദേശം അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. The whole chapter is talking his advice to human beings. ഈ 11th അധ്യായം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Bringing us closer to God. ദൈവത്തോട് അടുത്ത് വരിക. The only solution to for all these themes that we looked for. നാം കടന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ. You have to come close to him. ദൈവത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം. To know him. അവനെ അറിയണം to follow him അവനെ അനുഗമിക്കണം to fear him അവനെ ഭയപ്പെടണം to obey his commandments ദൈവ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണം and be submissive to him ദൈവത്തോട് വിധേയത്വമുള്ളവനായിരിക്കുക that is the concluding message of solomon അതാണ് ശലോമോന്റെ ഉപസംഹാര സന്ദേശം not willing we will look at chapter 1 or 2 in a little more detail next time അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഈ പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ഒരു ഏകദേശ വിഷയ അവതരണമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിച്ചത് in your personal life ningalde vyaktiparamaya jeevithathil devathinte karya parivadi devathinte padathil tirichariyuvan idayai thirum ennu njan aagrahikkunu may the lord bless all of you devanam ellavareyum anugrahikkumaaragatte